Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày mùng 2 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Phải chăng Việt Nam có một phe thân Mỹ và một phe thân Tàu? Vâng, càng ngày đến gần đến ngày đại hội đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì các đồn đoán về nhân sự phe cánh trong đảng càng được người dân và giới bình luận trong và ngoài nước quan tâm và phân tích. Và điều đó đã đưa ra những nhận định như sau. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 13 tháng 8 vừa qua đã chủ trì một cuộc họp của Ban Bí thư nhằm cho ý kiến về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng Bộ Các cấp và Đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ được uh, tiến hành vào năm 2021. Vấn đề chia phe trên chính trường Việt Nam luôn là những câu chuyện vừa mang tính lời đồn đại, đồn đại vừa mang tính bí hiểm. Không ai có thể chứng minh một cách rõ ràng phe nào là phe nào, phe nào thân bên nào. Và vì sao, nhưng cứ mỗi lần đến kỳ đại hội đảng thì người ta lại bắt đầu xôn xao bàn tán về các phe một cách hết sức hào hứng. Và trên những trang mạng truyền thông và mạng xã hội thì các bạn cũng đã biết rất nhiều những nhận định đã được đưa ra không phải chỉ những người dân Việt Nam mà cả báo chí quốc tế cũng đưa ra những nghiên cứu và phán đoán của mình. Và những thông tin được nhân dân bàn tán về các diễn biến thiên hướng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã được đưa ra để mọi người tiếp tục chia sẻ. Đây là hình ảnh của Đại hội Đảng lần thứ 12 trước đây của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước kia, khi Liên Xô còn tồn tại, thì người ta nói đến phe thân Liên Xô và phe thân Trung Quốc. Khi Liên Xô sụp đổ, một thời gian dài thì chỉ còn phe thân Trung Quốc và phe không thân Trung Quốc mà thôi. Và đến năm 2014-2015, khi tiến gần đến Đại hội Đảng lần thứ 12, người ta bắt đầu nói đến phe thân Mỹ. Và rõ ràng những cái điều này là những cái phát hiện hết sức thực tế của người dân uh, trong cuộc sống hàng ngày. Và người dân quan tâm đến các phe phái trong đảng được chia ghế ra sao và ai có phải về và ai có thể ở lại và thậm chí có những trường hợp rất đặc biệt. Đây là hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của khóa 12 trước đây. Ngày 4 tháng 8 năm 2015, tờ Dân Làm Báo đăng một bài viết về các phe phái trong đảng. Trong đó có đoạn Tình hình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam không đi và chi tiết, ai cũng biết nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam chia làm hai phe, phe thân Mỹ và phe thân Tàu. Cách đây hơn một năm thì có thêm phe thứ ba là phe thân Nga. Phe thân Nga là Trương Tấn Sang, phe thân Tàu là Nguyễn Phú Trọng, là Phùng Quang Thanh, phe thân Mỹ là Nguyễn Tân Dũng. Đây là lời trong bài báo đó. Và quả thật với những thông tin như vậy thì người dân lại tiếp tục bàn tán ngày càng sôi nổi hơn. Và trên 90 triệu người dân... Việt Nam thì thực tế đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam gạt ra ngoài lề khi họ không được bỏ phiếu bầu ra người đại diện của mình. Mà tất cả chỉ là chuyện nội bộ của 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản được đặc quyền chia nhau các chức vụ từ nhỏ đến lớn. Nên thông tin vẫn thường bị Đảng Cộng sản bưng bít và người dân không thể biết được nội tình và thực tế đã diễn ra như thế nào trong nội bộ Đảng. Mà chỉ khi những vụ án và những vấn đề lớn bùng phát ra bên ngoài thì mới có thể biết được. Và đây là hình ảnh của Đại tướng Phùng Quang Thanh khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã bị đồn thổi là bị ám sát hột tại Pháp. Và điều này đã gây ra rất nhiều những cái mảng thông tin truyền thông quốc tế thậm chí cũng đưa tải lại về việc ông Đại tướng Phùng Quang Thanh thời kỳ đó. Nhận xét này đã chia chính trường Việt Nam làm 3 phe khác nhau một cách rõ rệt như thế. Nhưng liệu nó có chính xác hay không và lấy gì để căn cứ để xếp các phe phái như vậy? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Thật ra vào lúc đó việc phân phe ấy dường như chỉ dựa vào các yếu tố bên ngoài cùng những phát biểu công khai của các ông như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng chứ không ai biết bên trong thực sự như thế nào. Và tất nhiên với những, những cái thông tin như vậy thì người dân lại càng thêm tò mò và những cái sự đồn thổi của họ ngày càng lớn. Và ai là người đứng đầu phe thân Trung Quốc thì cũng được người dân đưa ra để bàn tán Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Với ông Nguyễn Phú Trọng, ông này thường hay phát biểu về Mark Lenin, về xây dựng đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và luôn tỏ ra nhũn nhận với phía Trung Quốc. Mặt khác, ông ta lại là tiến sĩ ngành xây dựng đảng. Vì thế, việc xếp ông Trọng vào phe thân Trung Quốc xem chừng hợp lý và khó bị bắt bẻ. 
và dường như người dân vẫn có cảm tình với phe mà người ta cho rằng thuộc về thân Mỹ. Đây là hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng khi đó. Ngược lại, ông Nguyễn Tân Dũng lại rất hiếm khi phát biểu về Mark Lenin, về xây dựng đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội như ông Trọng đã dành cho con và đồng thời uh, đã dành cho con ông ta một đầy những yếu tố như yếu tố thân Mỹ ở ông Nguyễn Tân Dũng. Yếu tố nhất, ông Dũng là người miền Nam. Một cách đơn giản và dễ hiểu, người ta cho rằng người miền Nam sẽ dễ thân Mỹ hơn vì Mỹ từng là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Đây quả là một cách lý giải khá hài hước, tuy vậy cũng không thấy ai bắt bẻ mà người ta chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Và hình ảnh để gần lại các bạn thấy rất rõ là của ông Thủ tướng Nguyễn Nhân Dũng khi đó. Và có những thông tin kiểm chứng được thì mạng xã hội của hàng triệu người dân lại tiếp tục chia sẻ và bàn tán trở nên rất sôi nổi. Đây là hình ảnh của Việt Kiều Nguyễn Bảo Hoàng đã kết hôn với Nguyễn Thanh Phượng, con gái Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Yếu tố thứ hai là việc con cái ông Dũng chẳng những du học ở Mỹ mà còn kết hôn với con cái của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Đây quả là một yếu tố vô cùng nặng ký để xếp ông Dũng vào phe thân Mỹ. Thật vậy, khó mà bác bỏ chuyện ông Dũng thân Mỹ khi mà ông ta làm xui ra với sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Con rể ông Dũng, ông Nguyễn Bảo Hoàng cũng chẳng những là con trai của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà còn là một công dân Mỹ. Và thậm chí, thông tin còn được thêu dệt thêm các tình tiết rất ly kỳ là càng khiến nó hấp dẫn hơn với người dân ở trong nước và nước ngoài. Đây là trụ sở của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA. Ở đây người ta nói về yếu tố ngoại giao kết hôn. Ý là có thể tình báo Mỹ đã cố gắng sắp xếp dàn xếp cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Bảo Hoàng và Nguyễn Thanh Phượng để hướng tới việc có một thủ tướng Việt Nam thân Mỹ. Tất cả những yếu tố đó làm cho ông Dũng có một lý lịch thân Mỹ không chê vào đâu được. Thì đây là cái hình ảnh của Trung ương tình báo Mỹ. Và tất nhiên những điều đồn thổi này đã làm cho uh, khá nhiều người gặp rắc rối. Và cũng có khi nhận định của người dân có vẻ hợp lý với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng được ký sách cho Lục Tiểu Linh Đồng. Người đóng vai Tôn Ngộ Không. Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng thì vừa là người miền Bắc, con cái cũng không có ai du học ở Mỹ như con ông Dũng. Bản thân lại là một tiến sĩ xây dựng đảng, từng làm tổng biên tập tạp chí Đảng Cộng sản. Theo lý lịch này thì ông Trọng chỉ có thể là thân Trung Quốc mà thôi. Và những so sánh, đánh giá các lãnh đạo đất nước cũng được đưa ra. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng phát biểu tại Philippines. Nhưng chưa hết, còn có nhiều sự khác biệt khác giữa hai con người này theo hai hướng thân Mỹ và thân Trung. Đó là những phát biểu chống Trung của ông Dũng và phát biểu thân Trung của ông Trọng. Ngày 23 tháng 5 năm 2014, sau khi xảy ra căng thẳng giàn khoan 981 của Trung Quốc kéo vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, phát biểu tại diễn đàn Kinh tế Đông Á, ông Dũng cũng có một câu để đời như sau. Ông nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam cương quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị, nhưng phải trên cơ sở đảm bảo độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó. Và với câu nói đó của ông thì rõ ràng, là thể hiện một quan điểm rất rõ ràng về đối với Trung Quốc. Và kết quả là nhận định cuối cùng vẫn là một câu hỏi đối với người dân. Và tất nhiên câu nói của ông Dũng đã vào hàng ngũ của những người chống Trung nổi tiếng của Việt Nam. Trong khi đó ông Trọng thì từ xưa đến nay chẳng những chưa bao giờ phát biểu một câu chống Trung nào đã đành mà lại còn khen trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam. Với những yếu tố đó, Vậy thì phải chăng ông Nguyễn Tân Dũng là phe thân Mỹ, còn ông Nguyễn Phú Trọng là phe thân Tàu? Và đây là những diễn biến đã diễn ra lúc trước đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tất cả những cái điều đó đã là những cái thông tin mà người dân đã bàn tán. Và vậy sắp tới đây, 
khi đại hội đảng lần thứ 13 diễn ra thì chắc chắn rằng những thông tin tương tự như vậy cũng sẽ bắt đầu được khơi lên. Và đây là một trong những loạt bài mà tờ Thời báo DE sẽ cập nhật đến các bạn để có những lời bình luận và uh, hiểu biết hơn về nền chính trị Việt Nam. Và một chế độ mà mọi hành động, việc làm đều muốn giấu giếm công dân của mình thì không thể thực hiện được khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường hô hào hàng chục năm nay như dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nó cho thấy nhân dân không phải làm chủ đất nước như họ vẫn nói, mà chỉ có hàng triệu đảng viên Đảng Cộng sản đang đè đầu cưỡi cổ trên 90 triệu người dân Việt Nam để tiếp tục ăn cắp công quỹ, tham nhũng, đàn áp và gây ra đau khổ trên mảnh đất này. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ hai ngày 2 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận và hãy bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo.de để luôn nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.